కృపామృతం టీవీ ప్రేక్షకులకు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు చెల్లిస్తున్నాను ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం ద్వారా మరి మీరు ఎంతో దైవికమైన దీవెనలు పొందుచ్చు మీ ఆత్మీయ జీవితాన్ని కట్టుకుంటున్న విధానాన్ని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లిస్తున్నాను మా కోసం మా పరిచర్య కోసం ప్రార్థన చేయండి నేను రచించినటువంటి పాటలు యూట్యూబ్లో కృపాలా ఉన్న పీజీఎం అని చూడండి అంతేకాకుండా మరి కృపామృతం కార్యక్రమం ఇదే సమయానికి ఇదే రోజు ఇదే ఛానల్లో చూసి దైవ దీవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభైన యేసు నామములో మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా దేవుడు మరి అనేక మైన బుక్స్ నా ద్వారా మరి నా జీవిత అనుభవాల నుండి అనేక విషయాలు బైబిల్ గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు స్త్రీల గురించి నా కొన్ని బుక్స్ రాయటం జరిగింది తీసుకొని దైవ దేవెనలు పొందవలసిందిగా ప్రభైన యేసు నామంలో మీకు మనవి చేస్తూ ఉన్నాను ఈ దినమైన నేను చెప్పే విషయాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని మనవి చేస్తున్నాను పండగప్పుడు చాలామంది కొత్త బట్టలు వేసుకొని చాలా సంతోషంగా ఉంటారు కదండి క్రిస్మస్ అంటేనే చాలామందికి ఆడావుడి మరి ఇంటి శుభ్రత పంటి శుభ్రత ఒంటి శుభ్రత కలిగి జీవిస్తూ ఉంటారు కానీ హృదయ శుభ్రత అనేది చాలా తక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ ఈ దినమున ఈ వాక్యాన్ని చాలా జాగ్రత్తగా వినండి చాలామంది మరి బజారుల నుండి అన్ని స్టార్స్ పెడతారు తర్వాత ఇంటి మీద స్టార్ పెడతారు ఇంట్లో బారు పెడతారు అది క్రిస్మస్ పండుగ కానే కాదు అండి ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా చాలామంది దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ దేవుణ్ణి నమ్మి కూడా చాలామంది ఏం చేస్తారంటే నాకు సూపర్ స్టార్ అంటే ఇష్టం అండి మెగా స్టార్ అంటే ఇష్టం అండి ఫైవ్ స్టార్ అంటే ఇష్టం అండి ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అండి నాకు అదంటే ఇష్టం అండి ఇదంటే ఇష్టం అండి అని ఆలోచిస్తూ ఉంటారు కానీ ఈ దినమే నేను చెప్పే అంశాలు చాలా జాగ్రత్తగా వినాలని మనవి చేస్తున్నాను నాలుగు రకాలైన నక్షత్రాల గురించి మీతో మాట్లాడటానికి దేవుడు ఆత్మ చేత ప్రేరేపించబడి మీ మధ్యకి రావటం జరిగిందండి మరి మత్తి స్వార్థ రెండో అధ్యాయం తొమ్మిది పది వచ్చినాలను మనం ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏసు పుట్టినప్పుడు ఆకాశములోని నక్షత్రమును తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు చూశారు అండి ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా యేసు ప్రభు బెత్లహేములో పుట్టారు యేసు ప్రభు తల్లిదండ్రులు యోసేపు మరి మైదానంతా అందరికీ తెలిసిందేనండి కానీ మరి క్రిస్మస్ టైంలో మరి ఆడావుడిగా ఉంటారు చక్కగా శుభ్రంగా ఉంటారు ఎన్నడూ ఎన్నడూ కూడా చర్చికి వెళ్ళనటువంటి వ్యక్తులు కూడా ఏం చేస్తారు అంటే పండుగ పూట బైబుల్ బూజు దులుపుకొని అవి తీసుకొని వెళుతూ ఉంటారు ఈ రోజున నేను చెప్పే విషయం చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మరి తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు ఏం చేశారు అంటే మరి ఆకాశంలోని నక్షత్రమును చూసి వాళ్ళు ఏసు ఉన్న చోటుకి వెళ్ళిపోలేదండి వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలుసా వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఎక్కడికి వెళ్ళారో తెలుసా వాళ్ళు హేరోదు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళారండి ప్రభు నందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా హేరోదు రాజు దగ్గరికి వెళ్ళినందు వలన అనేక నష్టాలు వచ్చినాయండి ఎన్నో సమస్యలు వచ్చినాయండి దాని గురించి చెప్పటానికి ఇప్పుడు టైం లేదు కాబట్టి మరి ఆ నక్షత్రము ఈ జ్ఞానులను ఏసు ఉన్న చోటికి వచ్చి వాళ్ళని నడిపించిందండి నక్షత్రం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి చూడాలన్నా ఒక వ్యక్తి దేవుణ్ణి నమ్మాలన్నా మరి దేవుడే ఒక స్టార్ అండి దేవుడే ఒక స్టారు ఆ స్టార్ అయిన దేవుడు మన హృదయంలో జన్మించాలి దేవునామానికి స్తోత్రము కలుగునుగాక ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఈ దినమున మరి నాలుగు రకాలైన స్టార్స్ని గురించి మీతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను జ్ఞానులను నడిపించింది ఆ నక్షత్రం అండి ఏసు ఉన్న చోటుకి వచ్చి నిలిచింది అండి వీళ్ళు అత్యనంద భరితులై ఇంటిలోనికి వెళ్ళి ఏసును మరియమ్మను చూసి వాళ్ళు బంగారము సాంబ్రాన్ని బోళమును కానుకలుగా అర్పించినట్లుగా మనం చూస్తాం కొంతమంది పండగ పూట కూడా దేవునికి కానుకలు ఇయటానికి ఇష్టపడరండి పండగ పూట కూడా మరి క్రిస్మస్ టైంలోగా ఉన్నప్పుడు కానీ లేకపోతే దేవుని దర్శించుకోవటానికి ప్రతి ఆదివారం వచ్చినప్పుడు కానీ కానుకు వేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంటుంది కానీ ఈ జ్ఞానులు తూర్పు దేశపు జ్ఞానులు బంగారము సాంబ్రాన్ని బోళములను కానుకులుగా వారికి దేవునికి అర్పించారు అండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా నాలుగు రకాలైన నక్షత్రాల గురించి మీతో మాట్లాడే ముందు దేవుడు సృష్టిని చేసేటప్పుడు ఏ రోజులు సృష్టిని చేశాడు మొదటి రోజు వెలుగుని చేశాడు రెండో రోజు ఆకాశాన్ని చేశాడు మూడో 
రోజు భూమి భూమి మీద ఉన్న మొక్కలను మరి ఇత్తనములు ఇచ్చి ఫలాలు ఇచ్చి చెట్లను చేశాడు నాలుగో రోజు సూర్య చంద్ర నక్షత్రములను చేశాడు అండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడ్లారా ఐదవ రోజున మరి ఆకాశములో పక్షులను అదేవిధంగా సముద్రముల జలచరములు చేశాడు ఆరో రోజున దేవుడు మనిషిని తన పోలికలో రూపించుకున్నాడు మనిషిని చేశాడు అండి అంతేకాదు మరి భూజంతువులను కూడా దేవుడు సృజించాడు ఏడో రోజున విశ్రాంతి తీసుకున్నాడు ఈ నక్షత్రముల గురించి మీతో మాట్లాడటానికి ఇష్టపడుతున్న జా చాలా జాగ్రత్తగా వినండి నక్షత్రానికి గల లక్షణాలు ఏంటి అంతేకాదు ఎన్ని రకాల నక్షత్రాలను బైబిల్ గ్రంథంలో దేవుడు పొందుపరిచారు కొన్ని విషయాలు మనం ధ్యానం చేద్దాం ప్రకటన గ్రంథం ఇరవై రెండో అధ్యాయం పదహారో వచ్చినాన్ని మనం చూస్తే ప్రకాశమానమైన ఏకు చుక్కని ఏ సైకు పేరండి దేవుడు నామానికి స్తోత్రము కలుగును గాక యశ్యా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయం పన్నెండో వచ్చినాన్ని మనం ధ్యానం చేస్తే క్రిందకి పడవేయబడిన నక్షత్రం అండి అపవాది లూసిఫర్ తేజో నక్షత్రమా ఏ కూచుక్క నువ్వు ఆకాశము నుండి క్రిందకి ఎలా పడితివి పాతాలములో ఒక మూలన త్రోసివేయబడిందండి చూడండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నాకు ఆ స్టార్ ఈ స్టార్ అంటే ఇష్టం కాదు ఏసు ప్రభే ఒక స్టార్ అండి నీ జీవితములో నువ్వు స్టార్గా పెట్టుకోవలసింది ఇంటి మీద స్టారు వీధులలో స్టారు సినిమాలలో స్టారు లేకపోతే ఫైవ్ స్టార్ హోటల్స్ అవి కాదండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా నీ నీవు ఏసు ప్రభు ఒక స్టారు గొప్ప స్టార్ అని నువ్వు గుర్తు ఎరగాలి అంతేకాదు కిందకి పడవేయబడిన స్టార్ ఎవరంటే లూసిఫరు అపవాది అండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడలారా మరి మూడవదిగా మనం చూస్తే రెండో పేరు రాసిన పత్రిక ఒకటో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చినములో హృదయము లోపల ఉదయించిన నక్షత్రం దేవు నామానికి స్తోత్రం దానియాల గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయం మూడో వచ్చినములో చూస్తే యేసువైపు త్రిప్పే నక్షత్రం అంటండి చూడండి ప్రకాశమానమానమైన ఏ కూచుక్క ఏసయ్య ఒక స్టారు రెండోది క్రిందకి పడవేయబడిన స్టారు అపవాది మూడు హృదయము లోపల నక్షత్రము ఈ రెండు నక్షత్రాలలో అపవాది అయిన పడవేయబడిన నక్షత్రమైన అపవాది నీ హృదయములో ఉన్నారా లేకపోతే దేవుడు అంటే ప్రకాశమానమైన మరి ఏ కూచుక్క అయిన పేరు కలిగిన ఏ సయ్య నీ హృదయములో ఉన్నాడా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి హృదయము లోపల నక్షత్రం అండి మూడవది ఏ నీ హృదయములో ఏ స్టార్ ఉంది ఏ నక్షత్రం ఉదయించింది క్రీస్త్ అనే నక్షత్రమా అపవాద అనే నక్షత్రమా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి నాలుగవది ఏసు వైపు త్రిప్పే నక్షత్రం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఏసు ప్రభు ఒక స్టార్ అండి ఆయనను మనం స్వీకరించాలి ఏసు ప్రభు ఈ పాపులను రక్షించడానికి ఈ లోకానికి వచ్చాడండి మరి దేవునికి మానవునికి ఎన్నో అపురూపమైన అనుబంధాలు ఉన్నాయండి ఆ బంధాలు తెగిపోయాయండి ఆ సహవాసం తెగిపోయిందండి ఏదేను తోటలు సృష్టిని చేస్తూ ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆ సృష్టిలో మానవుణ్ణి తన రూపంలో రూపించుకున్నాడు దేవుడు మరి మట్టి బొమ్మల్లో తన జీవాయువును ఊది ఆదాం చేశాడు ఆదాం ప్రకటెముకు నుండి అవమ్మను చేశాడు అండి సృష్టికి దేవునికొన్న సంబంధం తెగిపోయింది మానవునికి దేవునికొన్న సంబంధం తెగిపోయిందండి మరి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఈ తెగిపోయిన బాంధవ్యాన్ని ఈ బంధాన్ని దేవుడు కలపటానికి తన కుమారుడైన యేసు క్రీస్తును ఈ లోకానికి పంపించాడు అండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి రెండోది క్రిందకి త్రోసివేయబడిన నక్షత్రం అపవాది అండి ఒకప్పుడు దేవుని దగ్గర మరి స్థుతిస్తూ పాటలతో కీర్తిస్తూ దేవుణ్ణి సన్నుతీస్తూ ఉన్న దోతలు అక్కడ ఉన్నాయండి ఎక్కడ ఉన్నాయి పరలోక రాజ్యంలో ఉన్నాయి దేవుడి దగ్గర అయితే ఆ దోతలు కో దోతలలో లూసిఫర్ అనే ప్రధాన దేవదోత దేవుణ్ణితో మహోన్నతిని సమానంగా ఎంచుకోవటం వలన అది ఈ క్రిందకి పడవేయబడిన నక్షత్రం అపవాది అపవాది ఈ లోక సంబంధాన్ని గర్జించు సింహం వలె ఎవరిని మృంగుదున ఎవరిని పాడు చేయుదున ఎవరికి రక్షణ లేకుండా చేయాలి అందరూ తప్పు చేసేయాలి యాక్సిడెంట్లు చేయాలి ఇలా మరణించాలి ఇలా సంతోషంగా ఉండకూడదు మేలు వీళ్ళకి జరగకూడదు దేవుణ్ణి వీళ్ళు ఎంబడించకూడదు దేవుడితో ఉన్న బాంధ బాంధవ్యం తెగిపోవాలి అని చెప్పేసి దుష్టుడు గర్జించు సింహం వల్లే ఈ లోకములో త్రోసివేయబడిన అపవాది అయిన దుష్టుడు లూసిఫర్ తన అనుచరులు దోతలను భూలోకములోనికి తనతో పాటు తీసుకొని వచ్చింది దేవుడు త్రోసేసాడండి కిందకి ఆ ఆ నక్షత్రం దానికి కూడా నక్షత్రం అనే పేరు పడవేయబడిన నక్షత్రం అని అపవాదికి పేరు అండి 
ప్రకాశించే నక్షత్రము మానమైన ఏ కూచు కని యేసు ప్రభుకి పేరండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడ్లారా అపవాది అయిన నక్షత్రం అనే స్టారు నీ హృదయంలో ఉన్నదా లేకపోతే మరి క్రీస్తు అనే స్టారు యేసు అనే స్టారు నీ హృదయంలో జన్మించిందా లేదా ఒకసారి ఆలోచన చేయి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడ్లారా ఆ వాక్యాన్ని మనం చదువుకుంటున్నప్పుడు నీతి మార్గమును లో నడవాలి అని అనుకుంటే మన హృదయంలో క్రీస్తు జన్మించాలి అంతేకాదు అది మన హృదయములలో ఉదయించాలి అండి వాక్యమే దేవుడు దేవుడే వాక్యం అండి వాక్యమై ఉన్న దేవుడు నీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే చీకట జీవితాన్ని వెలుగుమయంగా చేస్తుంది దేవుని వాక్యం అండి దేవుడు అన్నాడు ఆది అందు వాక్యం ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుని వద్ద ఉండెను ఆ వాక్యము దేవుడై ఉండెను ఆ వాక్యము శరీరధారి అయ్యే కృపా సత్య సంపూర్ణుడిగా మన మధ్యలో నివసిస్తూ ఉన్నదాన్ని దేవుడు వాక్యం యోహన్ సువార్తలు ఒకటి అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా నీ హృదయంలో వాక్యం ఉన్నదా లేదా వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఉన్నాడా లేదా హృదయము లోపల నక్షత్రం అంటే నీ హృదయములో ఎవరిని హీరోగా పెట్టుకున్నావు ఎవరిని స్టార్గా పెట్టుకున్నావు ఏ నక్షత్రం నీ హృదయములో ఉన్నది నీ హృదయంలో ఉదయిస్తూ ఉన్నది ఒకసారి ఆలోచన చేయండి యేసు ప్రభు అని స్టారు నీ హృదయంలో ఉదయించాలి వాక్యమై ఉన్న దేవుడు నీ హృదయంలో ఉండాలి వాక్యాన్ని నీ హృదయంలో భద్రపరుచుకోవాలి వాక్యము అయి ఉన్న దేవుణ్ణి నువ్వు ఎప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ఉండాలి వాక్యాన్ని వినాలి వాక్యాన్ని చదవాలి వాక్యాన్ని పఠించాలి వాక్యాన్ని ధ్యానించాలి జుంటి తేన దారాల కంటే మధురమైనది దేవుని వాక్యము కాబట్టి వాక్యం అంటండి ఎల్లడగుడు తోడిన వెలుగు కలుగుతుందంట అవి తెలివి లేని వారికి తెలివిని కలిగిస్తుంది నీ హృదయం లోపల ఏ నక్షత్రము ఉదయించింది అపవాది అయిన దుష్టుడా దుష్ట క్రియలా ఈ లోకాశలా శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డమ్మమా ఒకసారి ఆలోచన చెయ్యి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బెడలారా దేవుని వాక్యముతో నీ హృదయమును వెలిగించుకుంటున్నావా లేదా నీ హృదయంలో ఉన్న చీకటి పోవాలి అంటే వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఆయన స్టారు నీ హృదయంలో ఉదయించాలి నీ హృదయంలో పుట్టాలి వాక్యము నీ హృదయంలో భద్రం చేసుకోవాలి అప్పుడు మాత్రమే నీకు వెలుగు కలుగుతుంది నీ జీవితానికి పరమార్థం ఉంటుంది నీ జీవితంలో నువ్వు ముందుకు సాగిపోగలుగుతావు కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఈ వాక్యం వినుచున్న నీవు ఎలాగున్నావు ఒకసారి పరీక్షించుకోవాల్సిందిగా మనం చేస్తున్నాను దానియల్ గ్రంథం పన్నెండో అధ్యాయము మూడో వచ్చిన మనం చూస్తే బుద్ధిమంతులైతే ఆకాశ మండలములోని జ్యోతులను పోలిన వారై ప్రకాశిస్తారు నీతి మార్గంను అనుసరించి నడుచుకున్నట్లు ఎవరు అనేకులను త్రిప్పుదురో వారు నక్షత్రములే నిరంతరమును ప్రకాశిస్తారు మరి నాలుగవదిగా ఈ నక్షత్రం ఏంటంటే యేసుని నమ్మిన నీవు అనేక జనులను ఏసు వైపు త్రిప్పే నక్షత్రంగా ఉన్నావా లేదా ఒకసారి ఆలోచన చేయి సమరై శ్రీ మారిందండి తన హృదయము లోపల మరి వాక్యమై ఉన్న దేవుడు ఏసు అనే స్టారు ఉదయించాడండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడ్డలారా ఆ స్టారు వాక్యమై ఉన్న దేవుడు మరి సమరై స్త్రీలో ఉన్నందువలన ఏం జరిగిందో తెలుసా సమరై స్త్రీ పాపాల్ని విడిచిపెట్టిందండి ఊరిలోకి వెళ్ళింది క్రీస్తుని గురించి చెప్పింది ఆమె జీవితం వెలిగించబడింది వాక్యము నీ హృదయములో ఉంటే అది వెలుగుమయంగా ఉంటుందండి దేవుని వాక్యం వెల్లడగుడు తోడనే వెలుగు కలుగుతుంది తెలివి లేదా జ్ఞాన లేదా అవి వాక్యము నీకు జ్ఞానాన్ని కలిగిస్తుంది ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఎవరైతే యేసు వైపుకు అనేకులను తిరుపుతారో ఈ దినమున మరి పట్టిన పుట్టుకే వలేస్తున్నారండి ముందు అన్నారు దున్నని బీడు భూములు దున్నండి అయ్యా అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నారండి దున్నిన భూమినే దున్నుతున్నాడు కట్టబడిన గార్డెన్ నిప్పండి అయ్యా అంటే ఏ గార్డెన్ నిప్పుతున్నారు ఇప్పుకొచ్చి ఒక మందిరంలో కూర్చోబెట్టినా ఆ గార్డెన్ తీసుకుపోయి వీళ్ళు ఇంకో నేను ఇప్పాను అని చెప్తున్నారండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా నూతన ఆత్మల్ని కనాలి అండి ఏసై చెప్తున్నాడు ఏంటంటే ఒక జన్మను కనుట ఒకనాటి ప్రసవేదన సరిపోదు సమరై శ్రీ మారు మనసు పొందింది పశ్చాత్తాప పడింది దేవుని ఎందు ఆనందించింది అంతే ఏం చేసింది తన జీవితాన్ని మార్చుకుంది నా జీవితాన్ని మార్చిన దేవుడు నా చీకటి బ్రతుకును మార్చిన దేవుడు నా హృదయములో దేవుడు అయిన క్రీస్తు అని స్టారు ఉదయించాడు ఆ అతని గురించి మీకు చెప్తాను రండి అని ఊరిలోకి వెళ్ళి సువార్తను ప్రకటించే స్త్రీగా ఉన్నదే అండి ఎంతమందిని ఏసు వైపుకు మలచగలుగుతున్నావు ఒక సండే స్కూల్ బిడ్డను రక్షిస్తే నాలుగు ఆత్మలను రక్షించినట్లండి ఒక యవనస్తుని రక్షిస్తే మూడు ఆత్మలను రక్షించినట్లండి 
ఒక నడిప్రాయం కలిగిన వ్యక్తులని రక్షిస్తే రెండు ఆత్మలను రక్షించినట్లండి ముసలవాళ్ళని రక్షిస్తే ఒక ఆత్మని నువ్వు రక్షించినట్లు అవుతుంది యేసు వైపు త్రిపే రక్షిత్రముగా ఉంటున్నావా భారము కలిగి సువార్తను చేస్తున్నావా సువార్త అందని ప్రాంతాలకు వెళుతున్న భారము ఉందండి ఒకసారి ఆలోచన చేయాలని ప్రభైన ఏసు నామంలో మీకు మనవి చేస్తున్నాను ఎంతమంది ఏసు వైపు తిరపబడిన నక్షత్రములాగా పోలి జీవిస్తున్నారు ఒకసారి ఆలోచన చేయండి ఈ నాలుగు నక్షత్రాలలో నువ్వు ఏ నక్షత్రముగా జీవిస్తున్నావు ఒకసారి ఆలోచన చేయి ఏసే ఒక స్టార్ అండి పైనున్న నక్షత్రం ఏ ప్రకాశమానమైన ఏ కూచుక్కని ఏ సైకి పేరండి పడవేయబడిన నక్షత్రము సాతానికి సాదృశ్యము సాతాన్ అండి సాతానుతో పోల్చిన నక్షత్రము ప్ర పడవేయబడిన నక్షత్రం అండి ఈ రెండు నక్షత్రాలలో క్రీస్తు అనే నక్షత్రం నీరు ఉదయములో జన్మించాడా లేదా త్రోసివేయబడి ఈ లోకాశలకు శరీరాశలకు లోబడి అపవాది క్రియల నుంచి క్రియలకు లోబడి వాటిని చేస్తూ వాటిని అనుసరిస్తూ ఆ నక్షత్రము నీ హృదయంలో ఉదయిస్తూ ఉందా అలాంటి తలంపులు నీ హృదయంలో వస్తూ ఉన్నాయా ఒకసారి ఆలోచన చేయి రక్షించబడిన నీవు క్రీస్తుని నీ హృదయంలో చేర్చుకున్న నీవు హృదయము లోపల క్రీస్తు జన్మించినట్లయితే పండగ అంటే ఏందండి దేవుడు లేకుండా పండగ అండి మారు మనసు లేకుండా స్టార్ ఇంటి మీద స్టార్ అని వీధుల్లో స్టార్ అండి నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు జన్మించాలి హృదయం లోపల నక్షత్రం అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా క్రీస్తు వాక్యమై ఉన్న క్రీస్తు నీ హృదయంలో ఉదయించాలి నీ హృదయంలో వాక్యము ఊపకాలి అండి జీవ జల ఓట అయిన దేవుని వాక్యం ఊపుచు ఉండాలి అండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా వాక్యమైన జీవజలములు సమరయ్య శ్రీకి ఇచ్చినప్పుడు రక్షించబడి తన హృదయము లోపల క్రీస్తు అనే స్టారును చేర్చుకొని ఏం చేసిందో తెలుసా ఇతరులను మరి ఏసు వైపుకు త్రిప్పే నక్షత్రముగా ఉన్నదండి ఒక దీపాన్ని వెలిగించి కొంచెం కింద పెట్టరండి వెలుగుని చుట్టుకై దీపస్తంభం మీదే మనం పెడుతూ ఉంటాం కదండి ఒకసారి ఆలోచన చేయి అంతేకాకుండా నక్షత్రానికి కొన్ని కొన్ని లక్షణాల గురించి మీతో మాట్లాడాలని మనవి చేస్తున్నాను నాలుగో రోజు దేవుడు సూర్యుని చంద్రుని చేశాడు నక్షత్రాలను కూడా చేశాడు కదండి నక్షత్రం మండలములో మనము అది విపరీతంగా ఉంటాయండి నక్షత్రాలు దూరంగా ఉంటాయండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి నక్షత్రము సూర్యుడు చంద్రుడు కనపడినట్లు కనపడదండి మరుగున ఉంటుందండి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ సందేశాన్ని మీరు చాలా జాగ్రత్తగా వినండి మరుగున ఉంటూ నేర్చుకోండి దాగుబడిన అనుభవాలలో ఉండండి అది దేవుడు కోరుకున్నారు మోసే నైల్ నదిలో దార్చబడ్డాడండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఫరో ఇంట్లో దార్చబడ్డాడు అండి ఎడారిలో దాచబడ్డాడండి శ్రమలలో దాచబడ్డాడండి మరణములో కూడా దాచబడ్డాడండి సమాధిలో దాచబడ్డాడండి దాచబడిన అనుభవం మరుగున ఉండే అనుభవం చాలామందికి ఉండదు నేను 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 హైలైట్ అవ్వాలి నేను సెలబ్రిటీని అవ్వాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు భూలోకంలో చాలామంది ఉన్నారు అండి మనం చూడండి సేవకులంగా మనం ముందు ఉంటాం కదండి కానీ మన విశ్వాసులు మరుగున ఉండి అనేక మంది సంఘాలలో పరిచయ చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు మరుగునున్నా బయట కనపడ్డా మహిమ మరి దేవుడికే కలుగుతుంది అంతేకాని మనం మరుగున ఉండకుండా నేను నేను గర్వం అనేది ఎవరికి ఉండకూడదని ప్రభైన ఏసు నామంలో మీకు మనవి చేస్తున్నానండి నక్షత్రంలో ఉన్న ఇంకొక లక్షణం ఏంటో తెలుసా ఎండ లో కానరాదండి ఎండలో చూడండి నక్షత్రాలు నైట్ పూట పైకి మనం తలెత్తి చూస్తున్నప్పుడు నక్షత్రాలు కనపడతాయి కానీ ఎండలో నక్షత్రాలు కనపడవు ఎండ మామూల్లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఆ ఎండ దగ్గర పోతే ఎండ మామూలు ఉండవు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఎండ మామూలు లాంటి శ్రమలు నీ జీవితంలో అలమటిస్తూ ఉన్నప్పుడు కష్టాలు ఇరుకులు ఇబ్బందులు వస్తున్నప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడూ కూడా బాధపడకూడదు అండి ఎల్లప్పుడూ శ్రమలలో కూడా దేవుణ్ణి స్థుతించడం నేర్చుకోవాలి అండి పండక్కి బట్టలు లేవే అయ్యో ఇలాగున్నాను అలాగున్నాను అని చెప్పేసి చాలామంది బాధపడుతూ ఉంటారు అండి కొంతమంది పండగలప్పుడు వాళ్ళు వాళ్ళే సౌఖ్యం చూసుకుంటారు దీనులు అనాథులు విధవరాళ్ళు దిక్కులేని బిడ్డలు ఎంతోమంది ఉంటారు వాళ్ళ సంతోషమే మన సంతోషంగా భావించాలి అనుకునే వాళ్ళు చాలామంది ఉండరండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా ఒకరోజు క్రిస్మస్ టైంలో మా నాన్నగారు టూ ఇచ్చి అన్నారు అమ్మ నువ్వు బట్టలు కొనుక్కో 
టూ హండ్రెడ్ కాదండి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చారండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చి బట్టలు కొనుక్కోమని పంపించారు అండి అయితే నేను ఒకరోజు చిలకలూరి పేటలో జిడ్డు కాలనీ అని పోల్రెడ్డి పాలెం కాడ ఉందండి సైకిల్ వేసుకుంటూ ఇంటింటికి వెళ్ళి స్వార్థను ప్రకటిస్తూ ఉన్నాను అందరికీ ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను ఒక ఎదవరాలి ఇంట్లో మరి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు పాపా బాబు వాళ్ళు రేపు క్రిస్మస్ మమ్మీ బట్టలు లేవని ఏడుస్తూ ఉన్నారు రేపు క్రిస్మస్ అనగా టూ డేస్ ముందో ఏమో నేను వాళ్ళకి కరపత్రికలు బంచి చిన్న ప్రార్థన చేద్దామని వెళ్ళాను అయితే వాళ్ళకి ప్రార్థన చేసి నేను వస్తూ అక్క ఎందుకు నీ బిడ్డలు ఏడుస్తున్నారు అని నేను అడిగినప్పుడు వాళ్ళు ఏమన్నారో తెలుసా అమ్మ డబ్బులు లేక ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో బాధపడుతూ శ్రమల్లో కుంగిపోతున్నానమ్మ నేను ఇల్లు వచ్చిన ఆ పనికి వచ్చే డబ్బులతో వీళ్ళకి బట్టలు అన్ని పోషణ చూడాలి అంటే నాకు భర్త లేడమ్మ నేను కష్టాజతంతో జీవించాల్సి వస్తుంది అని ఆ తల్లి బాధపడుతుంది ఎందుకమ్మ నీ బిడ్డలు ఏడుస్తున్నారంటే బట్టలు ఇవన్నీ తెగ ఏడు చేస్తున్నారక్క అని చెప్పింది అప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసి వస్తూ ఉన్నానండి మరి క్రియలు లేని విశ్వాసం మృతం కదండి అప్పుడు నేను చర్చి మినిస్ట్రీకి కూడా రాలేదండి ఇంటింటి స్వార్థ పరిచర్యను చేస్తున్నాను ఫార్మాసీ చేసి మరి అయిపోయిన వెంటనే మరి స్వార్థను ప్రకటించడం కరపత్రికలు పంచడం చేస్తూ ఉన్నాను ఆ టైంలో మరి నేను చేస్తున్న ఆ సమయంలో మరి నేను ప్రే చేసేసి వస్తున్నానండి దేవుడు ఆత్మ అంటుంది ఆ బిడ్డలు ఇద్దరికీ నువ్వు బట్టలు కొనిపెట్టు నీ దగ్గర ఐదు వందలు ఉన్నాయి కదా అని మరి దేవుడు మాట్లాడుతుంటే నేను ఈయన ప్రభ మా నాన్నగారు నాకు పండక్కి బట్టలు కొనుక్కోమని ఇచ్చారు ప్రభ అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నానండి సైకిల్ వేసుకొని వస్తూ ఉన్నా సెంటర్కి వచ్చి నాకు కూడా బట్టలు కొనుక్కోనని ప్రేరేపణ వచ్చింది నేను కొనలేను ప్రభ అనుకుంటున్నాను అయ్యా రెండు వందలు అయితే కొంటాను ప్రభ అని అనుకుంటున్నాను ఐదు వందలు ఎలా ఖర్చు చేయను ప్రభ అని నేను ఆలోచిస్తూ ఉన్నాను ఇంకా కొంచెం ముందుకు వచ్చాను ఎక్కడ ఆగు ఇక్కడ వాళ్ళకి బట్టలు తీసుకోమని దేవుడు ప్రేరేపణ అయ్యా తీసుకోవలసిందేనా అని మనసులో అదన పడుతూ కూడా నేను వెళ్ళి బట్టలు కొని మరి తీసుకువెళ్ళే ఆ ఇంటిలో ఆ ఎదవరాలు బిడ్డలకి ఇచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఎంతో సంతోషించారు అప్పుడు వాళ్ళ బిడ్డలు సంతోషంగా గంతులు వేస్తూ ఆ బట్టలు తీసుకున్నారు నేను అనుకున్నాను అయ్యా నేను వేసుకుంటే నేను ఒక్కదాన్నే ఆనందించేదాన్నేమో కానీ ఎదవరాళ్ళు ఆనందిస్తుంది ఆ లేని బిడ్డలు తల్లి తండ్రి లేని బిడ్డలు ఏడుస్తూ ఉన్నారు ప్రభ అని చెప్పేసి మరి ఆ బట్టలు ఇచ్చినాక నాకు చాలా సంతోషం వేసింది అవును కదా ప్రభ అనేక సార్లు పండగప్పుడు మేమే కొనుక్కొని వేసుకుంటున్నాం కానీ అయ్యో దిక్కులేని వారు ఎదవరాళ్ళు మరి ఎంతోమంది బీదులు మా మధ్యలో జీవిస్తూ ఉంటే కనీసం వాళ్ళకు ఒక వస్త్రం కూడా వీలేని దౌర్భాగ్య స్థితిలో ఉంటే అది నీ చిత్తం కాదు కదా ప్రభు యేసు అయ్యా ఖచ్చితంగా నీకు ఇష్టమైన ఉపవాసం నీకు ఇష్టమైన భక్తి ఏదంటే దిక్కు లేని బిడ్డలను ఆదరించడం అని చెప్పావు కదా ప్రభు అని అప్పటి నుండి కూడా మరి నేను కఠినాత్మరాలని కా కాదు కానండి కాకపోతే కొంచెం పండగలప్పుడు మనకు అలా అనిపిస్తుంది కదా అయినా కూడా నేను అది ఇచ్చినాక వాళ్ళకి బట్టలు తీసుకువెళ్ళి ఇచ్చినాక చిన్నదే కావచ్చండి అమౌంట్ తక్కువే కావచ్చు కానీ వాళ్ళు ఎంత ఆనందించారో తెలుసా ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా క్రిస్మస్ టైంలో కష్టాలు బాధలు నిందలు అవమానాలు ఉన్నాయని మరి బాధపడుతూ ఉన్నారా ఎండలో స్టార్ కాన్ రానట్టే శ్రమలలో కూడా నువ్వు బయట పడకుండా దేవుని స్థుతిస్తూ ఉండు ఎల్లప్పుడూ ప్రభు నన్ను ఆనందించండి మరలా చెప్పుదు నువ్వు ప్రభు నన్ను ఆనందించుడే అని దేవుడు చెప్పట్లేదండి ప్రియ దేవుని బడ్డలారా ఒకసారి ఆలోచన చేయండి నాకు చిత్రం మరుగుగా ఉంటుందండి నువ్వు మరుగుగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నావా బహిరంగంగా కనపడటానికి ఇష్టపడుతున్నావా ఆలోచన చేయి చాలామంది వారి వ్యక్తిగత జీవితాలు అలాగే ఉంటూ ఉంటున్నారు రెండో విషయం ఏంటంటే నక్షత్రంలో ఉండే లక్ష్యం మీ ఎండలో కనపడదండి శ్రమలు ఉండయని బయటికి ఫోకస్ చేసుకోకూడదండి ఒక్కొక్కసారి మనం మర్చిపోయి ఏడుస్తూ ఉంటాం మనుషుల దగ్గర అది తప్పండి దేవుడు సన్నిధికి వెళ్ళి శ్రమల్లో దేవుని స్థుతిస్తూ ఆనందించడం మనం నేర్చుకోవాలి మూడో విషయం నక్షత్రానికి ఉన్న గుణం ఏంటో తెలుసా అది చిన్నదిగా ఉంటుందండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా మనం ఎప్పుడూ కూడా నేను చిన్నదానిని చిన్నవాడిని అనే మనసు కలిగి జీవించాలి నీ ఎదుటి వ్యక్తిని నీకంటే యోగ్యునిగా ఎంచుకోవాలి నేను గొప్ప నేను గొప్ప నా మినిస్ట్రీ గొప్ప నా పరిచర్య గొప్ప నీకంటే నేను ఎక్కువ ఆత్మీయ స్థితిలో ఉన్నాను అనేది ఎప్పుడు కూడా నీ మనసులోకి రాకూడదు అండి చిన్నపిల్లల మనసు కలిగి జీవించాలి క్రీస్తు మనసు కలిగి జీవించాలి ఇప్పుడు నేను చిన్నదానిని ప్రభ నేనేం చేయగలను ప్రభ నీవు లేకపోతే ఏమి చేయలేను అనేది ఉండాలి కానీ పక్కన పోల్చుకోకూడదండి దేవుడు మనకిచ్చిన సామర్థ్యం చొప్పున మనం జీవిస్తూ వెళ్ళిపోవాలి 
తను తాను తగ్గించుకునివాడు హెచ్చించబడును హెచ్చించుకునివాడు తగ్గించబడును అని ఏసై చెప్తున్నాడు కాబట్టి మీ జీవితంలో ఎప్పుడూ కూడా కొంతమంది తగ్గించుకోరండి ఏసయ్య పరిచర్య చేయటానికి వచ్చారు కానీ చేయించుకోవటానికి రాలేదు చాలామంది సేవకులు కావచ్చు ఎవరైనా సేవకులు దేవుడు అయిపోయాడు అన్న అన్నన్న అన్నన్న అనే దండం పెడుతూ ఏంటండి దేవుడికి పెట్టండి కొంతమంది ఖచ్చిపే దేవుడు నూనె డబ్బే దేవుడు సేవకుడే దేవుడు అన్నే దేవుడు అయిపోయారు కాదండి మీరు తగ్గించుకోండి తగ్గించుకోండి మనం ఇతరులకు పరిచయం చేయాలి కానీ వాళ్ళ చేత చేపి చేపించుకోవటానికి కాదు చెయ్యాలి మనం కూడా చేయించుకోవాలి మనం చేయకుండా చేయండి చేయండి అని అనకూడదండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా యేసు ప్రభు శిష్యుల పాదాలు కడిగాడండి దైవ కుమారుడు కదండి దేవుని కుమారుడు కదండి ఆయన ఎందుకు కాళ్ళు కడిగాడండి తనకు తాను తగ్గించుకున్నాడండి సిలు మరణం పొందునంతగా విధేయతను నేర్చుకున్నాడండి విధేయత నమ్రత మరి తగ్గింపు జీవితం ప్రతి వ్యక్తికి ఉండాలి అండి కొంతమంది అలాగ ఉండరండి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఈ నక్షత్రం కొన్న గుణమేంటో తెలుసా చిన్నదిగా ఉంటుంది అండి నాలుగు విషయం ఏంటో చెప్పమంటారా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుందని నక్షత్రం ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది ఎండలో ప్రకాశిస్తుంది కానీ మనకు కనపడకపోవచ్చు నైట్ కూడా ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది దేవుడు నిన్ను వెలిగించాడండి ఒక స్టార్గా నిన్ను చేశాడు నీవే ఒక స్టార్వి గుర్తుపెట్టుకో ఐదో రకమైన స్టారు నీవే ఒక స్టార్వి ఏసు వైపుకు అనేకులను త్రిప్పే స్టార్వి నువ్వే నమ్మ ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా చాలామంది అండి పండగలప్పుడు మరి ఏదైనా కొత్త కొత్త సినిమాలు వస్తున్నప్పుడు క్రిస్టియన్ సేనండి బిడ్డలు ఏం చేస్తారు తెలుసా నేను ఏల ఫ్యాన్ని ఈ స్టార్ ఫ్యాన్ని అని ఫ్లెక్సీలు కట్టుకుంటుంటుంటారు నువ్వు ఎవరు ఫ్యాన్వి నీకు ఎవరు స్టారు ఏ సూపర్ అవే స్టోపర్ స్టార్ అయినా మెగా స్టార్ అయినా ఏ స్టార్ అయినా ఏ సూపర్ అవే కానీ యూత్ బిడ్డలు మరి సినిమాలు నాటిని స్వీకరించి అలా ఉంటారు దేవుడి కోసం వెలగాలి నక్షత్రం వెలుగుతూ ఉంటుంది కోవత్తి చూడండి మనకు వెలుగునిస్తూ అది కరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా మనం కూడా మన జీవితంలో కరిగిపోవాలి ఇతరులకు వెలుగునిచ్చే వారంగా ఉండాలి అని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా ఈ ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమం చూస్తున్నాం మీ జీవితంలో మరి నాలుగు రకాలైన స్టార్స్ని గురించి చెప్పుకున్నాం మరి అంతేకాకుండా మరి స్టార్లో ఉన్న లక్షణాలు ఒకటి మరుగ్గా ఉంటుంది రెండు ఎండలో కనపడదు మూడు చిన్నదిగా ఉంటుంది ప్రకాశిస్తూ ఉంటుంది అనేకులు వెలుగునిస్తుందండి కాబట్టి ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బడలారా మీ జీవితంలో క్రిస్మస్ అంటే ఏంటో తెలుసా క్రీస్తుని హృదయంలో పుట్టాలి క్రీస్తుని హృదయంలో జన్మించాలి మార్మన్స్ పొందాలి బాప్తీసం తీసుకోవాలి దేవుడు సాక్షిగా ఉండాలి నువ్వు సాక్షిగా జీవిస్తూ అనేకులను దేవుడి అద్దకు నడిపించాలి స్టార్ వలె నువ్వు మరుగున ఉండాలు ఈ అండ్ శ్రమలలో బయట పడకూడదు శ్రమలో దేవుని స్థుతించాలి తగ్గింపు జీవితం కలిగి ఉండాలి దేవుని కోసం ప్రకాశించే ఒక జ్యోతి వలె నువ్వు వెలగాలని ప్రభైన యేసునామలో మీకు మనవి చేస్తూ ఈ మాటలు ముగిస్తున్నాను కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం అయ్యా పండగ అంటే ఏదో మరి ఇంటిమే స్టార్ పెట్టుకొని ఇంట్లో బారు పెట్టుకొని మరి తాగి తందనాలు ఆడుకోవటం కాదు అట్లా కాదు పండగ అంటే కానీ మనసు మారాలి నూతనం అవ్వాలి క్రీస్తు అనే స్టారు నీ హృదయంలో ఉదయించాలి కళ్ళు మూసుకోండి చిన్న ప్రార్థన చేసుకున్నాం పరిశుద్ధుడు అయిన మా తండ్రి జీవమగలిగినేసు మీ పరిశుద్ధమైన పాదాలకి వందనాలు స్తోత్రాలు నాయన ఈ దినమున క్రిస్మస్ టైంలో ఎంతమంది అయితే పండుగ జరుపుకుంటూ ఉన్నారు ఈ పండుగ అంటే ఏదో మరి తిన్ను బండారాలు చేసుకోవటం ఇల్లు శుభ్రత చేసుకోవటం స్టార్స్ కట్టుకోవటం కాదు కానీ అయ్యా నువ్వు నాయన ప్రకాశమానమైన ఏ కుచ్చుక్కమైన ఒక స్టార్ వి ప్రభ అయ్యా వాక్యమై ఉన్న స్టార్ వి ప్రభ మా హృదయంలో జన్మించాలి మేము మారు మనసు పొంది పశ్చాత్తాపడి నిన్ను నమ్మిస్తూ తించి రక్షించబడిన తర్వాత ఊరికే ఉండకుండా అనేకులను వెలిగించే జ్యోతులు నీ ఎద్దుకు నడిపించే వారంగా ఉండాలనేదే నీ కోరిక అయ్యున్నది డాడీ నీకు వందనాలు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డ నీ కొరకు జీవించే స్టార్స్గా నిలబడటానికి సహాయం దయచేసి మహిమా ఘనత ప్రభావం పొందుకోమని నజరడైన యేసు క్రీస్తు శ్రేష్టమైన పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి అడుగు వేడుకొని స్థుతించి పొంది ఉన్నాం పరమ తండ్రి ఆ మెయిన్ గాడ్ బ్లెస్ యూ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక ఈ కార్యక్రమం ఇదే సమయానికి ఇదే రోజు చూచి దైవ దేవనలు పొందాలని ప్రభనేస్ నామంలో మనవి చేస్తున్నాను అందరికీ క్రిస్మస్ శుభాకాంక్షలు మరియు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తున్నాను మే గాడ్ బ్లెస్ యూ ఆ మెయిన్